ይሄንን ድምጽ ሲሳሙ ሁሉም ከያሉበት ይሰበሰባሉ ከአዲስ አበባ በ880 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል በትግራይ ክልል ቆላትን በያወረዳ ከአቢ አዲ 15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል ደብረ አሳ ተራራ ከርቀት ሲመለከቱት ግስፈቱ ይገርማል የተራራው አለት ቅርጽ ውበትን ሰጥቶታል የተራራ በዙሪያው 10 ብቅር አብያተ ክርስቲያን አሉበት ከአስሩ ውጪ ደግሞ አራት ጥንታዊ የሆኑ ገዳማት ፍርስራሾች ይገኙበታል ደብረ አሳ የተባለበት ምክንያት በስድስተኛው ክፍለ ዘመን የነገሱት አጼ ገብረ መስቀል ወደዚህ ስፍራ ለጸሎት ይመጣሉ ታዲያ በውስጡ የሚኖሩትን በአታውያን ተሰብስበው ሲመለከቱ በዛታቸው እንደ አሳ ነው ሲሉ ይናገራሉ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ደብረ ሰባት የነበረው ስም ተቀይሮ ደብረ አሳ ተብሎ እንደተሰየመ ታሪኮች ያስረዳሉ ደብረ አሳ ተራራ ላይ ካሉ ጥንታዊ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት መካከል ቀጥ ብሎ ከቆመው ተራራ 300 ሜትር ከፍታ በነጭ ቀለም ተራራው ላይ ተለጥፎ የሚታየው አስገራሚ የሆነው እንዳባይ ሆንኒ ገዳም ነው እንዳባይ ሆንኒ በአምስተኛው ክፍለ ዘመን እንደታነጸ ይነገርለታል አንዳንዶቹ በስድስተኛውና በአስራምስተኛው ታነጸ ቢሉም ትክክለኛው ግን በአምስተኛው ነው ይላሉ አባቶች እንዳባይ ሆንኒ ውቅር አብያተ ክርስቲያን እንዴት ተሰራ በምን መሳሪያ ከተራራው መሃል ተፈለፈለ የሚሉ ጥያቄዎች ያልተፈቱ እንቆቅልሽ ሆነዋል ወደዚህ ገዳም ለመግባት ተራራውን ሰንጥቀው መንገድ ሰርተውለታል በመንገዱ ላይ አለት እየረገጡ አለት እየተደገፉ ሽቅብ ፈታኙ መንገድ ይወጣሉ ከዚህ በኋላ ግን ጫማ እንዲያደርጉ አይፈቀድልዎትም ይህ የሚመለከቱት ዋሻ ወደ ቤተክርስቲያኑ ይመሩታል ከዚህ ዋሻ ውጭ ሌላ መንገድ የለም ይዋሻ እንዳባይ ሆንኒ አንድ መነኩሲ ወስደው ያሳደጓቸው ቦታ ነው ይባላል ዋሻው ውስጥ ከገቡ እንደ ቁመቶ ልክ አጭርም ሆኖ ረጅም ቆመው ይሄዱበታል ዋሻው ጭላማ ነው ርዝመቱ 22 ሜትር ሲሆን ስፋቱ ደግሞ 1.5 ሜትር ነው ዋሻውን ሲጨርሱ ወደ ቤተክርስቲያኑ ይገባሉ ቤተክርስቲያኑ 13 ባ 12 ሜትር ስፋትና 8 ሜትር ከፍታ አለው ሰባት በተለያዩ ቅርጾች የተፈለፈሉ ግዙፍ ምሰሶዎች ሲኖሩት ከነዚህ ግዙፍ ምሰሶዎች ውጭ 8 አነስተኞች አሉ ቤተ መቅደሱ ሙሉ ለሙሉ ከአለት ተፈልፍሎ የተሰራ ሲሆን በውስጡ 3 ክፍሎች አሉት ሌላው ይህ ውቅር ገዳም አያ የሚሆኑ መካነ መቃብር ይዟል በዚህ ገዳም ውስጥ ጥንታዊ የሆኑ ነዋይ ቅድሳን አሉ ሃይማኖታዊ መጻፎችና የሚገለገሉበት ቁሳቁሶች መስቀል አልባሳት ይገኛሉ ቦታውን ሲመለከቱ ብዙ ሚስጥር እንዲያዘና ለአይኑ ገስፎ ይታያል ከተራራው ስር የሚታዩ ዛፎች እንዴት ድንጋይ ላይ በቀሉ የሚለው ራሱ አስደናቂ ነገርን ይፈጥራል እንዳባይ ሆንኒ ውቅር ቤተክርስቲያን 